Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Nel video tutorial di oggi i protagonisti sono nuovamente gli acchiappasogni. Questo infatti è il secondo video sul mio canale in collaborazione con il negozio Laverne Creazioni che mi ha fornito questi meravigliosi kit per realizzare degli acchiappasogni ad uncinetto. Io e Laverne abbiamo già realizzato un primo video tutorial di acchiappasogni che trovate proprio qui sul canale che vi lascio nella i qui in alto delle informazioni e nel box subito sotto e abbiamo deciso ovviamente di portarvi anche gli altri kit in un pratico video tutorial in modo che possiate riprodurre questi acchiappasogni anche a casa vostra i kit li trovate ovviamente sul negozio Laverne Creazioni mentre per i filati vi rimanderò al negozio di merceria Italy Artisan ma guardiamo prima da vicino i nostri kit questi che vedete in video sono il kit 1, questo qui più piccolo, e il kit 2 a forma di cuore. Visivamente vi potranno sembrare molto simili, infatti variano solamente per alcuni punti. Io prima di iniziare a registrare questo video tutorial che vedrà protagonista il kit 2, avevo realizzato in precedenza il kit 1 pensando di potervi portare lo stesso tutorial adattabile per entrambi i modelli. I modelli sono molto simili nell'esecuzione e nell'aspetto, però ci sono delle piccole varianti sul kit 1 che non troverete nel kit 2. Per questo motivo, in accordo con la Verne Creazioni, ho deciso di portarvi per quanto riguarda il kit 1 una scheda tecnica gratuita che troverete disponibile sempre sul mio sito internet che vi lascerò scritto qui sullo schermo. Potrete ovviamente seguire le spiegazioni che andrò a realizzare per il kit 2 per iniziare l'avvio sul kit 1, poi seguirete tutto quello che trovate sulla scheda tecnica. Potete anche provare a seguire direttamente le istruzioni per il kit 2 e adattarle al kit 1. Il risultato vedete comunque è molto simile, la differenza sta ovviamente anche nell'utilizzo dei colori. Ma io mi sto già dilungando troppo, perciò passiamo subito a vedere di che cosa si compone il kit che arriva a casa vostra e passiamo all'esecuzione del progetto. Andiamo quindi a vedere il contenuto del nostro kit 2. All'interno del nostro kit troveremo l'anello, questo qui più esterno del nostro acchiappasogni, la parte centrale con i pendenti e questo piccolo foglietto che vi ricapitola quanto troverete all'interno del kit, come sono stati realizzati i componenti e ovviamente qualche piccola indicazione. Tutti i singoli pezzi dei nostri kit, quindi sia la parte centrale che i pendenti, sono realizzati totalmente a mano, sia per quanto riguarda la forma, la decorazione e il colore. Quindi può esserci una leggerissima differenza di misura tra un kit e l'altro, però è veramente qualcosa di minimo e impercettibile. Sono realizzati totalmente in resina sintetica, che è una sorta di pasta molto dura, simile alla plastica, ma molto molto resistente. Tutti i colori sono analergici e per niente tossici, quindi potete realizzare i vostri acchiappasogni in totale sicurezza. Mentre per quanto riguarda la parte ad uncinetto del nostro acchiappasogni, io ho scelto di utilizzare il filato Drops U9, un cotone che potete trovare sul sito di Merceria Italia Artisan. Vi lascio il nome del negozio scritto qui sullo schermo e che andrò a lavorare con un uncinetto numero 3. I colori sono un rosso salmone e un senape, rispettivamente colore 108 e 107. Andiamo quindi a prendere i due fili, li mettiamo in questo modo e realizziamo un cappio col nostro uncinetto. Vi consiglio di lasciare il cappietto molto morbido. Prendiamo quindi la parte centrale del nostro acchiappasogni e partiamo dalla punta del nostro cuore. Entriamo con l'uncinetto nel foro più alto, prendiamo il cappio e lo facciamo passare attraverso. E blocchiamo il tutto. Facciamo poi una catenella che sostituisce la prima maglia bassa di questo foro. Dobbiamo adesso andare a rientrare per altre tre volte all'interno del foro sottostante perché nella punta del nostro cuore dobbiamo avere quattro punti bassi. Quindi vado a rientrare nel mio foro per tre volte ed eseguo tre punti bassi. Fatto questo ci spostiamo nel foro successivo dove andremo a lavorare 3 maglie basse. E andremo a lavorare poi 3 maglie basse in tutti i nostri fori fino ad arrivare qui nella parte più alta del nostro cuore. Quindi lavoriamo 3 maglie basse per 1, 2, 3, 4, 5 fori.
Fatto questo siamo davanti al foro centrale dove andremo a lavorare due maglie basse. Quindi allunghiamo un pochino il filo e lavoriamo due maglie basse. La cosa importante durante la lavorazione di questi kit è cercare di tenere la lavorazione il più morbido possibile in modo da avere una lavorazione quanto più armonica. Ci spostiamo adesso sui fori seguenti andando a ripetere i passaggi che abbiamo fatto da questa parte. Quindi lavoreremo 3 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare qui. E andiamo quindi a chiudere questo giro di lavorazione facendo una maglia bassissima nella catenella che abbiamo fatto qui ad inizio del lavoro che sostituisce la nostra prima maglia bassa. Facciamo poi 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta. E nello stesso punto andiamo a lavorare altre due maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa maglia sottostante e lavoriamo due maglie alte. Facciamo poi 2 catenelle saltiamo due maglie basse di base e nella terza lavoriamo nuovamente delle maglie alte questa volta ne lavoriamo 3 Facciamo 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie di base e nella terza ripetiamo 3 maglie alte. Questi sono i passaggi che dobbiamo ripetere fino ad arrivare qui alla punta del nostro cuore. Quindi adesso faremo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, 3 maglie alte, 2 catenelle saltando 2 maglie di base, 3 maglie alte e così via fino a ritrovarci qui. Partendo quindi dall'inizio del nostro giro qui abbiamo lavorato 8 moduli composti da 3 maglie alte intervallati da 2 catenelle e saltando 2 maglie. Ci siamo fermati in questo punto perché voglio farvi vedere la differenza tra la lavorazione del kit 2 e del kit 1. Nel kit 1 invece che saltare due punti qui nella parte superiore saltiamo una sola maglia e facciamo di conseguenza solamente una catenella. Mentre invece qui nel nostro kit 2 continueremo saltando due maglie di base e facendo tre maglie alte qui nella terza maglia e proseguiremo in questo modo fino alla fine del nostro giro. Inoltre insieme alla Verne Creazioni ho deciso mentre sto realizzando questo video tutorial di fare una scheda tecnica assolutamente gratuita che troverete disponibile sul mio sito che vi permetterà di realizzare il kit 1 passo passo. Ve lo lascio scritto qui sullo schermo e metterò il link diretto nel box informazioni subito qui sotto il video così potrete arrivare direttamente alla scheda. Adesso continuiamo con la nostra lavorazione quindi mettiamo da parte il kit 1 e ricominciamo come abbiamo fatto per tutti i blocchi di punti precedenti. Quindi facciamo sempre le nostre due catenelle di separazione, saltiamo due maglie di base e nella terza facciamo tre maglie alte. Continuiamo con le nostre due catenelle di separazione, saltiamo due maglie di base e nella terza ripetiamo gli stessi passaggi. Continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro abbiamo fatto il nostro ultimo modulo di 3 maglie alte, le due catenelle di separazione e ci avanzano precisi due punti liberi proprio qui. Quindi dobbiamo andare a chiudere il nostro giro. Come lo chiudiamo? Facendo una maglia bassissima nella catenella più in alto, questa qui, la terza. 1, 2, 3. Entro nella terza e faccio un punto bassissimo. 
E abbiamo così completato anche questo giro. Vedete che iniziamo ad avere la forma che ci permetterà di agganciarci poi all'anello più esterno del nostro acchiappasogni. Cominciamo quindi questo giro facendo una, due, tre e quattro catenelle. Le due catenelle iniziali sostituiscono una mezza maglia alta, mentre le due catenelle qui più in alto, la terza e la quarta, sono due catenelle di separazione. Andiamo adesso a lavorare all'interno di questo foro, realizzando tre mezze maglie alte. La mezza maglia alta si esegue entrando nel foro, prendendo il filo e andando a chiudere insieme le tre asole che abbiamo qui sul nostro uncinetto. In questo modo ripetiamo lo stesso passaggio per altre due volte. Facciamo poi due catenelle di separazione, ci spostiamo nello spazio successivo e ripetiamo tre mezze maglie alte. Vedete che la lavorazione rimane leggermente tirata, ma questo è voluto perché una volta che ci agganceremo al nostro cerchio la nostra lavorazione rimarrà ben tesa. Continuiamo facendo le due catenelle di separazione e spostandoci nel foro successivo. Qui lavoriamo nuovamente tre mezze maglie alte e continuiamo in questo modo facendo tre mezze maglie alte e due catenelle di separazione fino a ritrovarci alla fine del giro. Quando arriviamo all'ultimo spazio disponibile, invece che lavorare tre mezze maglie alte, ne lavoriamo solamente due, perché le due catenelle che abbiamo fatto qui a inizio giro vanno a sostituire una mezza maglia alta, quindi andiamo ad entrare nella seconda catenella partendo dal basso e chiudiamo il giro con una maglia bassissima. In questo modo le due catenelle iniziali sostituiscono la terza mezza maglia alta di questo spazio. Prendiamo il nostro cerchio e lo mettiamo in questa posizione. Vedete che il filo deve passare dietro in questo modo. E con il nostro uncinetto rientriamo nella stessa maglia, però questa volta dobbiamo bypassare il cerchio così. Quindi rientriamo nella catenella, portiamo fuori il filo in questo modo ed eseguiamo un punto basso. E abbiamo adesso qui le nostre catenelle di separazione. Passiamo al di sotto delle catenelle all'interno dello spazio, così. Prendiamo il filo da sotto e facciamo un punto basso. Ripetiamo lo stesso passaggio. Passiamo sotto, prendiamo il filo e facciamo un punto basso. Entriamo dentro la nostra maglia alta, vedete che passo sempre sotto il cerchio. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Mi ripeto ancora una volta, passo dentro la maglia alta, sotto il cerchio, prendo il filo ed eseguo un punto basso. Faccio lo stesso per l'ultima maglia alta e passo poi allo spazio successivo. Passo sotto il cerchio, sotto le catenelle, entro nello spazio, prendo il filo e faccio due maglie basse. Dobbiamo quindi proseguire lavorando due maglie basse ogni volta che troviamo un foro e tre maglie basse sopra le tre mezze maglie alte che mi trovo nel giro sottostante. In questo modo fisserò la parte ad uncinetto e la parte centrale al cerchio più esterno fino ad arrivare alla fine del giro. Lavorato l'ultimo punto basso andiamo a chiudere anche questo giro all'interno del primo punto, questo qui che abbiamo lavorato a inizio giro. E chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. A questo punto non ci resta che andare a tagliare il filo, bloccarlo all'interno della lavorazione e la parte centrale della nostra chiappa sogni è completa. Per realizzare la parte inferiore andrò ad utilizzare esattamente lo stesso metodo per attaccare i pendenti che ho già utilizzato nel primo tutorial della chiappa sogni, quello con il kit 3 e la parte circolare. Perciò vi lascio direttamente quelle spiegazioni che sono già state provate ed eseguite da diverse persone. Perciò adesso io vado a realizzare i miei pendaglietti e ci rivediamo poi per vedere il nostro progetto finito. 
Avete visto che è un progetto veramente semplicissimo che io e la Verne Creazioni ci tenevamo tantissimo a portare qui su YouTube esattamente come avevamo fatto per il tutorial a chiappa sogni precedente. Ho cercato di fare un progetto alla portata di tutti anche per chi non è molto pratico con l'uncinetto e vi ricordo come sempre che potete acquistare il kit che comprende queste parti e il cerchio direttamente sullo shop di Etsy di Laverne Creazioni. Il filato invece lo trovate sul sito di Merceria Italia Artisan. Io spero ovviamente che anche questo video tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo che sul mio sito trovate le istruzioni per eseguire lo stesso a sogni con il kit 1, quello più piccolo, a forma di cuore. Se il video vi è piaciuto vi invito inoltre a lasciarmi un bel pollice in su, un commentino qui sotto e ovviamente ad iscrivervi al mio canale per non perdervi tutti i prossimi video che ho in programma per voi. Perciò io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao!